Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Freunde des Survival Horror und der 80er Teenie Slasher Filme. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Quarry und in den letzten Folgen, muss ich sagen, haben sich für mich so einige Fragen aufgetan. Wer ist die Alte mit den Tarotkarten? Was passiert mit der äh, Überlebenden aus dem Prolog? Bekommen wir die nochmal zu sehen? Spielt sie im Spiel noch eine Rolle? Was macht der Sheriff? Und ähm, ja, der Leiter des Sommercamps. Ähm, dann frage ich mich die beiden äh, merkwürdigen Typen, diese Blutverschmierten, ob das jetzt wirklich die sind, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen, von denen uns Gefahr droht, oder sind sie auf der Yacht nach, nach, nach was ganz anderem? Also irgendwo bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Der eine oder andere von euch wird es vielleicht schon selber gespielt haben oder irgendwo anders gesehen und weiß das. Ich weiß es leider nicht. So, ich will aber auch nicht unbedingt gespoilert werden. Von daher würde ich sagen, machen wir weiter. Ich wünsche euch viel Vergnügen und vielleicht Mr. ein bisschen, Kettensäge wäre es einfacher. bisschen gruseln. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Ja, welchen Weg nehmen wir? Den Felsfahrt oder die Schattenlichtung? Rocky ist immer so eine Sache. Schattenlichtung. Ich würde sagen, wir nehmen den Weg zur Schattenlichtung. Also hier lang. Oh, oh mein Gott, alles okay? Alles okay. <lacht> Komm, ich helfe dir. So, wo geht's lang? Also, ähm, es gibt einen Witz über Künstler. Er ist aber blöd. Ach ja? Ja. Willst du den hören? Klar. Okay. Also gut. Warum hatte der schnellste Maler der Welt nie eine Freundin? Ähm, weiß nicht. Bei ihm war der Schwung so schnell zu Ende. Voll dumm, sorry. Jacob hat ihn erzählt. Geht es da nicht um Golfer? Wegen dem Schwung und so? Ja, sorry. Keine Ahnung. <lacht> Jacob hat ihn sicher von seinen Campern. Das kann durchaus sein. Die Kids denken, so schmutzig. <lacht> oh, nur oh. ein Vogel. Nur ein Vogel. Oh, ähm, tut mir echt leid. Ich bin nur ein wenig... Ich bin nur ein wenig nervös. Auch ich habe mich ein wenig erschrocken. Wir beruhigen sie natürlich. Hey, mach dir keinen Kopf. Es ist nur der Wald, der dir einen Streich spielt. Ich war früher oft mit meinem Dad campen und man glaubt, krasse Dinge zu sehen und zu hören, aber dann merkst du, schieß, es ist nur die Natur. Uhu, die Hast böse du Natur. Gesagt? Nein, das ist nur der Wald, der dir einen Streich spielt. Schieß. <lacht> ich war noch nie campen. Es ist echt cool, wenn man sich öffnet und drauf einlässt. Campen ist also nur was für offene Menschen? Nein, ich meinte nur, dass man auf viele Dinge verzichten muss. Wie Gemütlichkeit? 
Man muss es selbst ausprobieren. Du kannst mal mitkommen. Wenn du willst. Ähm, vielleicht? Lass uns erst heute Nacht überstehen. Ja. So, die Sache ist ja, da, nee, da geht es ja wieder zurück, ist klar. Aber bleiben wir auf dem Weg oder schauen wir uns hier so ein bisschen um? Ich glaube, wir können auf dem Weg bleiben und uns ein bisschen umschauen. Sieht aus wie eine Ranger-Box. Eine Ranger-Box. Kleidung zum Wechseln, Wasser und Proviant. Eine Vorratskiste für Ranger oder so, wenn sie draußen im Wald sind. Nackte Ranger? Sieht fast so aus. <lacht> Können wir die nochmal anschauen? Oder Schuhe, ein Hemd. Ja, und das war's. Ich schaue mal so ein bisschen, ob sich da irgendwas findet. Oder ob da noch irgendwas Interessantes im Wald zu sehen ist. Hier ist zum Beispiel noch ein Weg, der, sind wir neugierig, wir können schon ja hier noch was interessantes finden, ne? Wo führt der denn hin? Ich meine, hier ist ja nichts, oder? Interessant, ein Weg ins Nichts. Wir gehen aber noch mal ein bisschen weiter. Ich sag mal, wenn so ein Weg hier schon angelegt ist für uns Neugierige, dann sollte der uns ja wenigstens irgendeine Kleinigkeit bringen, oder nicht? nicht, ne? Okay. Da wäre auch noch mal ein Weg hoch. Aber okay, wir gehen jetzt eigentlich einfach mal gerade eigentlich, ja, wir gehen eigentlich so, Leute, kommt, wir gehen jetzt eigentlich, wir gehen gerade aus. Dann dort befindet sich scheinbar ja unser Ziel, hoffe ich. Führt uns dieser Bach überhaupt? Zum See. Ja klar, dumm. So, wie kommen wir jetzt darüber?
Ähm, ich sag mal, hier ist ein Trigger, also müssten wir doch irgendwie... So kommen wir natürlich nicht zum See. Finden wir also einen anderen Weg. Da hinten ist eine Brücke. Bleiben wir erst noch mal hier auf der Seite. Und wir kommen nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Müssen wir tatsächlich hier runter und uns die Knochen brechen? Nee, auch nicht. Okay, was haben wir übersehen? Das zeigt uns nach da oben, ne? Okay, vielleicht, vielleicht müssen wir doch zurück. Da hinten kamen wir ja nicht rum. Jetzt will er mich aber ärgern, du. In den... Wald kommen wir so nicht rein, also könnten wir höchstens noch versuchen. Diesen Weg zu gehen, oder? Eventuell ist das ja der Weg, den wir gehen müssen. Ja, sieht so aus. Der Weg muss ganz in der Nähe sein. Ich weiß, wo wir sind. Echt? Komm her. Hier, halt mal. Sicher. Der Ausblick ist... Richtig oder verspielt kommen wir sagen ihr, dass es gut ist. Wow, Abby, das ist echt gut. Nein, nein, das ist nichts. Nein, glaub mir, ich mein's wirklich ernst. Das sind nur grobe Skizzen, aber sie helfen mir, mich später besser an alles zu erinnern. Wirklich cool, wie gut du dich selbst kennst. Äh, ja, gut möglich. Ich meine, nicht jeder weiß, wo seine Stärken liegen, verstehst du? Du hast ganz sicher viele Stärken, Nick. Ich meine, kann sein, ich weiß nur nicht welche. Du findest das raus. Okay, ein bisschen flirten machen sie, ne? <lacht> Ist vermutlich nichts. Nein, nein, Oder ein nein, Wildschwein? Nein, ist irgendwas. Ah, da. Er ist so winzig. Vorsicht, da sind auch die Eltern. Oh mein Gott, er ist so süß. Ach, wie kann man so blöd sein? Sachte. Sachte. Lass 
was haben wir jetzt davon gehabt? Nicht du bist in Gefahr. Eine rätselhafte Kreatur ist hinter dir her. Atme nicht. Du musst die Luft anhalten, damit die Bestie denkt, dass du nur totes Fleisch bist. Denn Kadaver sind für dieses Raubtier uninteressant. Achte darauf, wie sich die Anzeige oder die Geräusche verändern, je gefährlicher es wird. Wenn die Gefahr vorbei ist, renn weg. Wähle den richtigen Moment und dann lauf um dein Leben. Aber Vorsicht, wenn du im falschen Moment atmest oder wegläufst, erkennt die Bestie dich als verlockende Beute. Das kann tragisch enden. Oh cool, Leute. Ich glaube, wir haben unseren ersten Toten vor uns. Geschafft. Gott. Das war knapp. Das Vieh hätte mich beinahe zerfetzt. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh, kleines Wildschweinchen. Hm. Machen wir es so. ihrem Schweinemann was zu erzählen. Woher weißt du, dass es die Mutter war? Ich konnte alles sehen. Ugh. Sie wollte mir an die Wäsche. Oh, deine süße kleine Freundin. So klein war sie gar nicht. Wir sollten zurückgehen. So, den konnten wir zumindest schon mal im Moment vor dem sicheren Tod retten. Jetzt habe ich Sandy wieder und kann nichts damit anfangen. So, und was wolltest du jetzt? Was willst du jetzt? für ein Foto? Will sie ein bestimmtes Foto? Oder reicht schon dieses? Hey Caitlin, weißt du was? Mr. H ist voll der Spanner. Er hat überall versteckte Kameras und einen Geheimraum. Nein, das ist nicht... Äh, wow, halt, bitte, was? Seine Augen sind überall. Die ganze Zeit sieht er uns. Hör schon auf, Mann. Er hat nur Wildkameras. Für die Wanderwege und so ein Zeug. Oh. Das findest du nicht weird? Wenn er damit das Gebiet checkt, Kids beschützt, vermutlich beobachtet er die Wildtiere. Ihr seid ja total fantasielos. Und, äh, 
Was geht hier so? Ist alles ready? Gut, sie hat kein Netz, aber sie wird natürlich auch sagen, dass in dem Baumhaus ähm, da In dem Licht... Baumhaus am anderen Ufer war ein Licht. Das war ziemlich spooky. War wohl deine Freundin, Ryan? Die Hexe von Hackett's Quarry. Ach, du solltest doch nie wieder Hexe von Hackett's Quarry sagen. Was stört dich denn an Hexe von Hackett's Quarry? Geht's denn? Ist euch eigentlich klar, dass wir uns nach heute vielleicht nie wiedersehen? Und das merkst du erst jetzt? Ich sorg nur für Stimmung. Stimmung? Emotion, Vibe, weißt du? Apropos für Stimmung sorgen. Ich hab zu tun. Okay, denn Playlists erstellen sich nicht selbst. Irgendwie ja doch, aber... Es fehlt noch Holz. Besorg es mir. Igitt, Wortwahl. Oh, das oh. war Absicht. Abby, Nick, gutes Timing. Wir haben Holz. Das wird besonders Ryan freuen. Aber eher Kleinholz. Oh, das ist genug. Holzklötze haben wir schon reichlich. Wir hätten vielleicht mehr, aber da war eine Sau oder Bache. Aber Nick war super tapfer und hat sie abgewehrt. Die Haxe von Hackett's Quarry. Finde ich gut. Oh mein gut. Gott, nicht etwa die Haxe von Hackett's Quarry? Was? Ich dachte, du hast den Spruch. Für Jokes muss man Opfer bringen. So ist's brav. Oh, ich würde euch so gern zu kleinen Püppchen schrumpfen, in meine Tasche stopfen und mit euch spielen, wenn ich schlechte Laune habe. Okay. Wow. Wow. Speziallieferung. Wow, wow, wow. Was rennst du mit einer Knarre rum? Jetzt chill mal, okay? Ist ja nicht echt. Äh, ich meine, sie ist echt, aber nur zum Schutz vor Bären. Wir haben sie aus dem Lagerraum. Okay, schön. Schön, wir packen sie weg. Danke. Echt nicht lustig, du Arsch. Und, und, wir bringen euch eine handverlesene Auswahl der allerfeinsten Hackett's Quarry Grundnährstoffe. Nicht wirklich, Mann. Doch wirklich, Mann. Pop, pop, peanut butter, butter, pops. Pop, 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 pop in your mouth. Pop. Ich dachte, dass die inzwischen vom Markt verschwunden wären. Hey, hey, gib sie wieder her, Cowboy. Okay, die hier sind vergeben. Alter, du kannst mir die nicht einfach zeigen und mir verbieten, mich damit vollzustopfen. Komm schon. Emma, bitte reich mir die Flinte. Was denn? Du willst mich erschießen? Was? Nein, Dumpfbacke. Okay, wir schießen jetzt um die Wette. Niemals. Auf keinen Fall. Nein. Streng. Ganz klar streng. Äh, ich lasse euch Deppen sicher nicht mit einer Knarre allein. Ja, komm schon, da, der Schießstand ist ganz in der Nähe, okay? Das wird ein Spaß. Okay, also, du und ich. Und ein Wettschießen. Erster Preis, Peanut Butter Butter Pops. Ganze Ladung. Alter. Dann sind sie dir wohl nicht so wichtig, hä? Wirst schon sehen. Jawohl! <lacht> Jacob, her mit dem Ding. Los. Niemand hantiert hier mit einer Waffe, solange du dich wie ein Idiot benutzt. Okay, pass du auf uns auf. Leiter objektiv die Party. Okay, die eigentliche Party startet hier, Jacob. Okay, die Hauptparty wird schon weitergehen, nach der kleinen Nebenquest. Komm schon. Bitte. Na gut. Yeah. Letzter Aufruf zum altmodischen Wettschießen. Yeah. Da hinten ist eine Lichtung, da können wir es machen. Aber, falls einer von euch irgendeinen Quatsch anfängt, ist es sofort zu Ende. Oh, äh, kommt nicht oh. vor. Hm, ob das gut ist, weiß ich nicht. Vielleicht hätte man es lieber lassen sollen und die Munition sparen. Aber ich weiß auch nicht, wie viel die ausgeben. Ob hinterher noch was über ist. Oder eine. Oder zwei. Aber da hatten wir eh keinen Einfluss drauf. Okay, also, ich sag's dir nur, ich war Meisterschütze. Erstklassig. Erstklassig. Drei Jahre in Folge. Ranghöchster im Camp jedes Jahr. Ich, ja, ich sag dir also, du Loser wirst verkacken, Nick. Also gib jetzt auf und möglicherweise kriegst du einen Peanut Butter Butter Pop als Geschenk. Niemals. Du hast nie gesehen, wie ich schieße. Ja, denn du hast noch nie geschossen. Ja, das behauptest du. <lacht> okay, ich wüsste ja wohl, wenn Okay, du Jungs, ich muss euch da unterbrechen. Ihr macht das toll mit dem charmanten Macho-Scheiß. Aber wenn wir gleich auf dem Schießstand sind, gelten meine Regeln, okay? Und was ich sage, gilt, alles klar? Okay, gut. Ich muss uns Ziele und Patronen besorgen. 
Rührt euch nicht vom Fleck, bis ich wieder zurück bin. Okay, liegt's an mir oder ist sie hot, wenn sie so herrisch tut? Bin immer hot, Jämmerling. Ja, okay, danke, bye, bye. Und, ähm, wie war deine Zeit zu zweit mit Abby im Wald? <lacht> Ausweichend, hoffnungsvoll. Komm, er ist, glaube ich, ganz happy mit ihr, oder? Es war... Es war okay. Hey, Ehrenmann! Und? Was habt ihr so gemacht? Ehrenmann. Wir haben etwas geflirtet. Sie ist... richtig smart. Ja. Hm, ja. Äh, bist du zum Schuss gekommen? Spar dir das. Nee, 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 nicht schlimm, okay? Ein bisschen Performanceangst ist was ganz Normales. Du musst sie nur klar machen. Sonst schnappt ein echter Mann sie sich. Apropos, jetzt wirst du sehen, wie ein echter Mann schießen kann. Seid ihr Jungs immer noch beim Imponiergehabe? Nee, er hat nur ein Brett vom Kopf. Okay, bitte jetzt, gib sie mir. Ah, ah, du kriegst sie, wenn ich es dir sage. Okay, hör zu, Jungs, das läuft folgendermaßen. Geschossen wird auf das linke Ziel. Nick zuerst, dann ist Jacob dran. Lass den Finger weg vom Abzug, bis ihr schussbereit seid. Alles klar? Ei, ei. Okay. Zwei Dinge. Denkt an die Streuung. Denkt an den Rückstoß. Das ist eine Flinte, kein Scharfschützengewehr. Das Licht zeigt euch, wohin ihr zielt. Klar. Und wir schauen uns einmal das Tutorial an. Aber mal ganz davon ab, die Kleine, die scheint sich damit auszukennen, oder? Ich muss dir leider sagen, dass du dich während deines Aufenthalts in Hackett's Quarry möglicherweise verteidigen musst und wenn nötig mit tödlicher Gewalt. Ziele in einer solchen Kampfsituation mit deiner Waffe und das Licht zeigt dir, wohin du schießt. Achtung, wenn du in unmittelbarer Nähe deines Ziels bist, verursachst du mehr Schaden. Bei größerer Entfernung nimmt die Streuung zu und Verletzungen sind weniger gravierend. Manchmal ist Waffengewalt zwar eine Möglichkeit, aber vergiss nicht, dass es auch Alternativen gibt. Denk daran, dass Waffen nicht ungefährlich sind. Die Verletzungsgefahr ist hoch. Okay, dann würde ich sagen... Schießen wir los. Welches war das Ziel? Das linke, ne? Sehr gut, Nick. Ein Punkt. Okay, wir sind zu weit weg, um richtig was auszurichten. Gehen wir näher ran und äh, zerfetzen sie gründlich. Okay, Nick. Jetzt wird's ernst. Immer noch das linke Ziel, gehe ich von aus. Schöner Schuss. Nur Glück. Punkt für dich, Nick. Gut so, Nick. Okay. Zeig, was du kannst. Okay, vielleicht guckst du jetzt besser weg, Nick. Sonst hast du nachher noch mehr Performance-Ängste. Okay, okay. Halt die Klappe und schieß, Jacob. Ich dachte, du wärst Ultra-Elite-Profimeister. Ja, mit dem Gewehr, okay? Wow, Alter, 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 Alter. Du erschießt dir gleich noch jemanden. Nee, ist okay, er hätte mich eh nicht getroffen. Hey! Okay, disqualifiziert wegen Dummheit. Was? Nein! Ich kann mich da nicht entscheiden, ne? Eigentlich würde ich schon fast sagen... Oh, was ist Jakey, ha? <lacht> ha? Huh? Huh? Papa! Pop, peanut butter, butter, okay, pop, ist ja gut, ist ja gut. Bam, ihr dachtet, das wär's. Was zu. Wow. Pop, 
sag ja. So, liebe Leute, ich würde sagen, für heute ist es das gewesen. Okay, ein, eine Nahtoderfahrung hatten wir ja schon. Ähm, vielleicht war es sogar ganz gut, dass wir den Weg gewählt haben und nicht den äh, steinigen Rocky Pfad oder wie auch immer. Ähm, wir werden sehen, so nächstes Ziel, Amü ich muss mich amüsieren. Okay, ich muss mich amüsieren, Leute. Von daher werde ich natürlich für heute die Aufnahme beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen ähm, Spaß dabei und äh, hoffe, euch nächstes Mal wiederzusehen bei einer weiteren Folge The Quarry. Mir bleibt hier nur noch zu sagen, liebe Leute, bye bye, bleibt gesund und bis bald.